సార్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో దేశంలో ఎక్కడా లేనటువంటి ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ప్రతి నిత్ నిత్యం ప్రతిరోజు ఏదో ఒక ఇష్యూలో మీడియాలో ఉండాలనుకుంటూ తపన పడేటటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతిపక్ష నేతగాను ఆయన రాజకీయంగా విజయం సాధించిన అటువంటి అన్నిట్లో కూడా అన్ని ఘట్టాల్లోనూ మీడియా కీలకమైన పాత్ర పోషించడం కూడా మనం చూసాం ఇటువైపు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసి వంద రోజులు పూర్తయిన తర్వాత కూడా ఏ రోజు మీడియా ముందుకు రానటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన చూస్తున్నాం ఈ రెండింటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం నేపథ్యంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రకంగా మీడియాకు దూరంగా ఉండటం అనేది ఎంతవరకు దాన్ని మనం చూడాలి నాగేందర్ గారు మీడియా అనేది ఒక హెల్పింగ్ హ్యాండ్ తప్ప మీడియా ద్వారా నాయకులు సృష్టింపబడరు పార్టీలు విజయ పదంలో నడవు మీడియాని ఎంత దుర్వినియోగం చేయాలో చంద్రబాబు నాయుడు అంత దుర్వినియోగం చేశారు అంత వినియోగం చేశారు ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ చేసుకున్నారు టెన్ పర్సెంట్ పనిచేసి నైంటీ పర్సెంట్ ప్రచారం చేసుకున్నారు వీటన్నిటినీ ప్రజలు తిరస్కరించాలన్న విషయం మనం గుర్తించాలి ప్రజలు ఎంత మీడియా రెండు వేల నాలుగులో కానీ రెండు వేల తొమ్మిదిలో కానీ మీడియా సపోర్ట్ చంద్రబాబుకు లేకుండా లేదు రెండు వేల పద్నాలుగులో విచిత్రమైన పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రం విభజన సమయంలో ఆయన అనుభోజ్యుడైన ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి కొంత ఆయనకి ప్రజలు మొగ్గు చూపడం వల్ల స్వల్ప మెజార్టీతో నెగ్గారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఘోరంగా విఫలం అయ్యారు మీడియా నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీడియా ఆయనకి అనుకూలంగా సపోర్ట్ చేసినప్పటికీ ప్రజలు తిరస్కరించారండి కాబట్టి మీడియా క్యాన్ నెవర్ మేక్ లీడర్స్ ఆర్ అన్మేక్ లీడర్స్ లీడర్స్లో గొప్ప లక్షణాలు ఉంటే దాన్ని కొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్ళటానికి మీడియా సహాయపడుతుంది చంద్రబాబు లాంటి విశ్వ విశ్వసనీయత లేని నాయకుడిని మీడియా ఇక ఎంత ప్రయత్నించినా ఆయన తన విశ్వసనీయతని తిరిగి పొందలేడు చంద్రబాబు విజయాలు సాధించిన ప్రతిసారి విచిత్రమైన పరిస్థితుల్లో రకరకాల సహాయాలు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో కార్గిల్ వాజ్పేయి సహాయం రెండు వేల పద్నాలుగులో రాష్ట్ర విభజన ఇలాంటి కారణాల వల్ల ఆయన విజయం సాధించాడు కాబట్టి మీడియా వల్లే ఆయన సాధి విజయం సాధించాడని నేను నమ్మట్లేదు అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు అనుసరించిన మార్గము ఒక ఫెయిల్యూర్ మార్గమని జగన్మోహన్ రెడ్డి చాలా తొందరగానే గుర్తించాడు ఆయనకు అవసరమైన ప్రచారం ఆయన మీడియా ద్వారా జరుగుతున్నప్పటికీ ప్రజల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ రాజశేఖర రెడ్డి పట్ల విపరీతమైన అభిమానం ఇప్పటికీ గూడు కొట్టుకుని ఉంది ఆ అభిమానాన్ని రాజకీయంగా ఆయన సద్వినియోగం చేసుకోగలిగాడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి పథకాల పట్ల ఆయన వ్యక్తిత్వం పట్ల అభిమానం ఉన్న ప్రజలు వాటిని మర్చిపోకుండా నిరంతరము ఆయన మీడియా వాటిని ప్రజలకు గుర్తు చేస్తూనే ఉంది ప్రజలు స్పందిస్తూనే ఉన్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో బడుగు బలహీన వర్గాలు రైతులు గ్రామీణులు విపరీతంగా జగన్ పట్ల మొగ్గు చూపడానికి కారణం ఆయన తండ్రి చేసిన పథకాలు ఒక కారణం అంతేకాని మీడియా వల్ల విజయం సాధించలేదు మీడియా వల్ల ఆయన ఓటమి కూడా చెందలేదు రెండు వేల ఈస రానున్న ఎన్నికల్లో కానీ భవిష్యత్తులో కానీ మీడియా ఆయన అన్పాపులర్ చేయడానికి చాలా విపరీతమైన ప్రచారం చేసిందండి పదిహేను పది సంవత్సరాలుగా రాజశేఖర రెడ్డి మీద అదే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాల మీద అదే దురదృష్టవశాత్తు ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొత్తం మీడియా కొన్ని సామాజిక ఒక కా సామాజిక వర్గం చేతిలోనే కేంద్రీకృతం కావటము ప్రతి దాన్ని వక్రీకరించటము లేకపోతే తుమ్మితే దగ్గితే కూడా విమర్శించటము చంద్రబాబు నాయుడు ఏం చేసినా అది చక్కని పని అని వర్ణించటము సపోర్ట్ చేయటము అదే పనిని వేరేవాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ చేస్తే అదే పనిని విమర్శించడం ఒక కళగా తీర్చిదిద్దిందండి అంటే గోబెల్స్ కూడా ఈ స్థాయిలో ప్రచారం చేసిన దాఖలాలు లేవు ఇక్కడ ఇది ఒక విచిత్రమైన పరిస్థితి అందుకని జగన్మోహన్ రెడ్డి మీడియా కంటే ప్రజల్లో నేరుగా ప్రజలతో నేరుగా లింక్ అనుబంధం పెట్టుకోవడం అవసరమైన చాలా తొందరగానే గుర్తించారు ఈ విషయాన్ని పంతొమ్మిది రెండు వేల నాలుగులోనే రెండు వేల నాలుగు ముందే రాజశేఖర రెడ్డి గుర్తించడం వల్లనే తనకు మీడియా సపోర్ట్ లేదని ఆయనకు బాగా తెలుసు అందువల్లనే ఆయన పాదయాత్ర ద్వారా ప్రజల హృదయాల్లోకి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు ఆ స్పందన ఇప్పటికి కూడా కొనసాగుతుంది అదే ఆయన కుటుంబ సభ్యులు షర్మిల చేశారు అలాగే జగన్ చేశారు ఓదార్పు యాత్ర కానీ ప్రజాయాత్ర కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మీడియా ఇర్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ మీడియా జగన్మోహన్ రెడ్డి 
పాదయాత్రకి మీడియా పెద్ద సపోర్ట్ చేయలేదండి ఇతర మీడియా అసలు ఏమి దానికి ప్రచారమే కల్పించలేదు అయినా ప్రజలు లక్షలాది మంది ఎందుకు తరలివచ్చారంటే ఆయన ప్రజలతో డైరెక్ట్గా లింక్ పెట్టుకోగలిగారు ఇప్పుడు ఆయన ప్రభుత్వంలోకి వచ్చాక కూడా మీరు అడుగుతున్నది ఏంటంటే ఈయన ఎందుకు ప్రజలు దీంట్లోకి రావట్లేదు ప్రస్తుతంలో మాట్లాడలేదు ఒక ఈవెంట్స్ క్రియేట్ చేయట్లేదు అంటే అనవసరపు ప్రచారం వల్ల చెడు ఫలితాలు వస్తాయని ఆయన బాగా గుర్తించారు మీకు మీరు అబ్జ అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కూడా నేరుగా ఎవరు ఎప్పుడు ప్రెస్ వాళ్ళతో మాట్లాడటం చాలా తక్కువ అండి అంటే ఇంటరాక్ట్ అవ్వడు ఆయన ప్రెస్ వాళ్ళతో అది అవసరం లేదని ఆయన భావిస్తున్నాడు తన మన్ కీ బాత్ అనే ఒక కార్యక్రమం పెట్టుకున్నారు దాని ద్వారా తన అభిప్రాయాలు చెప్తున్నారు అలాగే ప్రజా ప్రభుత్వ కార్యకలాపాల ద్వారా ప్రభుత్వం ఏం చేస్తున్నదో ప్రజలకు చెప్పగలుగుతున్నారు ఆయన అదే పద్ధతిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా ఆయన అమ్మఒడి కానీ ఇలాంటి మేజర్ ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకున్నప్పుడు మాత్రము ఒక కార్యక్రమాలు పెడుతున్నారు ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నారు కానీ పనిగట్టుకుని మీడియాలో ప్రచారం చేసుకోవాలన్నా ఆప కానీ దురద కానీ ఆదుర్ద కానీ ఆయనకి లేదు అది అవసరం లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పుడు అనుసరిస్తున్న వ్యూహమే సరైన వ్యూహం ఇప్పుడు ఎన్నికలు కూడా లేవు ప్రజలతోటి ఆయన ఇప్పుడు ఏంటంటే పాదయాత్రలో అనేక వాగ్దానాలు చేశాడు నవరత్నాలని ఇంకా ఎన్నికల మేనే దానిని ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి అమలు చేస్తూ వస్తున్నారు ఇలా అమలు చేయటం వల్ల ఏంటంటే ఆయన మాటల కంటే చేతలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారన్న అభిప్రాయం ప్రజల్లో కలుగుతుందని నేను భావిస్తున్నాను దీనివల్ల అంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఈట్స్ పబ్లిసిటీ హీ డ్రింక్స్ పబ్లిసిటీ హీ రెస్పిరేషన్ ఆయన ఈ విల్ డై విత్ దట్ పబ్లిసిటీ ఏంటంటే ఆ పబ్లిసిటీ పిచ్చి ఆయన గంటల తరబడి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించడం గంటల తరబడి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించడం గంటల తరబడి కలెక్టర్ని కూర్చోబెట్టి మాట్లాడటము చూసి జనం నవ్వుకుంటున్నారన్న జాస కూడా లేకుండా ఆయన ఎంతకాలం అలా చేస్తున్నారు అలా చెయ్యకపోవటం జగన్మోహన్ రెడ్డి అలా చేయకపోవటం వల్ల అధికారులు పత్రికల వాళ్ళు ప్రజలు కూడా చాలా రిలీఫ్గా ఫీల్ అవుతున్నారండి ఇది ఒకవైపు కరెక్ట్ అది అయితే చంద్రబాబు నాయుడు లాగా అతిగా పబ్లిసిటీ కోరుకొని మీడియా ముందు వచ్చి గంటల తరబడి ప్రెస్ మీట్ పెట్టకపోయినా కానీ కానీ కనీసం అన్న మీడియాలో ప్రచారం అనేది పార్టీ పరంగా అవసరం కదా పార్టీ పరంగా కూడా అవసరం లేదండి పార్టీ నాయకుడు ప్రజలకు చేసిన వాగ్దానాలను అమలు చేస్తున్నాడా లేదా అనేది పబ్లిసిటీ పబ్లిసిటీ అవసరం లేదండి పబ్లిసిటీ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ప్రజలు దే కెన్ పెర్సివ్ అంటే నాయకుడు మన పట్ల ప్రేమతోటి మన పట్ల అభిమానంతో మనకి ఏదో చేయాలన్న తపనతో ఉన్నాడా లేకపోతే మాయకౌరులు చెప్తున్నాడా అనేది ప్రజలు గుర్తించగలరు ప్రజలు గమనించగలరు ఎడ్యుకేటెడ్ టోటల్లీ కమ్యూనికేషన్ డెవలప్ అయిన సమయంలోనే కదండి నార్మల్ సమయాల్లో కూడా ప్రజలకు బాగా తెలుసు ఇందిరాగాంధీ ఎంత ఏం ప్రచారం చేసుకున్నదని ఆమెకి ప్రజలు పట్టం కట్టారు ఆమెకి ఇప్పుడు ప్రచార యంత్రాంగం లేనప్పుడు ఇంత కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ విస్తరించినప్పుడు కూడా ఇందిరాగాంధీ పేదల ప్రజల పట్ల అనురక్తితో ఉన్నారన్న విషయం ప్రజలకు గుర్తించారు జగన్మోహన్ రెడ్డి పట్ల కూడా అదే గుర్తించారు ఎన్టీ రామారావుకు వ్యతిరేకంగా మీడియా ఉన్నప్పుడు కూడా ఎన్టీ రామారావు గెలుపొందుతూ వచ్చారండి అంటే ఒక గొప్ప నాయకుడిని మీడియా ఏమి చేయలేదు మీడియా క్రియేట్ చేయలేదు మీడియా డిస్ట్రాయ్ చేయలేదు అంటే రామోజీరావు లాంటి వాళ్ళు అనుకోవచ్చు నేనే చంద్రబాబు నాయ చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలోకి తీసుకొచ్చా నేనే ఎన్టీ రామారావుని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చా నేనే రాజశేఖర రెడ్డి అధికారంలో లేకుండా చేశా ఇలాంటివి అనుకుంటాడు అలాగే వార్తాపత్రిక వాళ్ళు కూడా ఎంటి రాజశేఖర రెడ్డి నేనే తీసుకొచ్చా అని అనుకోవచ్చు అండి మరి ఆ ఈనాడు పేపరే ఎందుకని చంద్రబాబు నాయుడు ప్రతి ఎన్నికల్లో గెలిపించలేకపోతున్నది ఒక ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ మీడియా ఒక సామాజిక వర్గం చేతిలో ఉండి చంద్రబాబుని మద్దతు ఇస్తున్నప్పుడు ఎందుకు ఆయన అధికారంలో తీసుకోలేకపోతున్నది పది శాతం ఓట్లతో ఎందుకు ఆయన ఓడిపోయాడు అంటే ఇది ఇవన్నీ ఏంటంటే మీడియా ఈజ్ అ లిమిటెడ్ రోల్ బట్ జనం ఏంటంటే మీడియా 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 అని అనుకుంటారు చెప్పండి గెలుపు ఓటముల వరకు నిర్దేశించలేకపోవచ్చు లేదా సాధించలేకపోవచ్చు కానీ తప్పుని ఒప్పుగాను ఒప్పుని తప్పుగాను చూపించడంలో సక్సెస్ అయిందని మనం అనుకుంటున్నాం నేను నమ్మట్లేదండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వము గ్రామ సెక్రటేరియట్ని ఏర్పాటు చేసింది ప్రభుత్వము గ్రామీణ వాలంటీర్లని ఏర్పాటు చేసింది దీని ఏంటి ప్రచారం అవసరము ప్రతి గ్రామంలోనూ సందడి ఉత్సాహం సంబరం ఇదంతా కనిపిస్తూ ఉంది దీనికి ప్రచారం కావాలన్నా దీనికి ప్రచారం అవసరం లేదు ప్రజల్లో నేరుగా వెళ్ళిపోతుంది ప్రభుత్వము ప్రభుత్వ పథకాలు నేరుగా వెళ్ళిపోతున్నాయి రేపు పొద్దున ప్రభుత్వము రైతు భరోసా కింద పన్నెండున్నర వేల పన్నెండు వేల ఐదు వందలు వేస్తే అది తెలిసిపోతుంది దానికి ఏం ప్రచారం అక్కర్లేదు ఆయన డబ్బులు వేశాడా లేదా అని తెలిసిపోతుంది అంతే కదా 
దానికి ప్రచారం అంత అవసరం లేదు మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు పత్రికల వాళ్ళని బుజ్జగించడానికి పత్రికల వాళ్ళని మంచిగా ఉంచుకోవడానికి టు కీప్ దమ్ ఇన్ గుడ్ హ్యూమర్ వాళ్ళకి లక్ష కోట్ల కోట్ల రూపాయలు అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇచ్చేవాడు ఈ వ్యూహాన్ని చంద్ రా జగన్మోహన్ రెడ్డి అనుసరించాలనుకోవట్లేదు వ్యాపార ప్రకటనలు చేసిన వల్ల పత్రికల వారికి లాభం తప్ప ప్రజలకు ఏమీ లాభం లేదు వ్యాపార ప్రకటన ద్వారా సమాచారం నేర్చుకునే పరిస్థితి లేదండి ఇప్పుడు ఏంటంటే కేవలం ప్రజలకి అనేక రూపాల్లో సమాచారం అందుతుంది సోషల్ మీడియా టెలివిజన్ వార్తలను వక్రీకరించే విషయాన్ని కూడా ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటున్నారు ప్రజలు నైవ్గా అంటే అమాయకంగా ఉన్నంత కాలము ఈ వీళ్ళ గేమ్ అంతా నడిచిపోయింది అండి మీడియా గేమ్ నడిచిపోయింది అది పాజిటివ్ అయినా నెగిటివ్ అయినా ఏది మంచిది ఏది చెడు అనుకోండి అంటే ప్రజల్లో విద్యా విద్యాస్థాయి పెరుగుతూ ఉంది ప్రజల్లో ఏది నిజం ఏది అబద్ధం తెలుసుకునే స్థాయి పెరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అనవసరపు ప్రచారానికి పోనవసరం లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి అనుసరిస్తున్న మౌన వ్యూహమే సరైన వ్యూహం ఆరు నెలల తర్వాత ఆయన చేసి నేను ఇలా చేయాలనుకున్నాను ఇంతవరకు చేశాను ఇది సాధించలేకపోయాను ఇక్కడ నా వైఫల్యం ఉంది ఇక్కడ నా సక్సెస్ ఉంది మీరు ఏమైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటే నాకు ఇవ్వండి నేను దాన్ని సరి చేసుకుంటానని ప్రజల ముందుకు వెళ్ళి ఒక అప్పీల్ చేస్తే సరిపోతుంది ప్రతిరోజు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదని నేను భావిస్తున్నాను మీడియా తిమ్మిని బమ్మిని బమ్మిని తిమ్మిని చేయగలిగే రోజులు పోయాయి ప్రజల అమాయకులు కాదు ఖచ్చితంగా ప్రజల అమాయకులు కారు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఎంచుకున్నారు మీడియాని నమ్మితే చంద్రబాబుని ఆయన జీవించిన అంతకాలం ఎన్నుకునేవారు అలాంటి పరిస్థితి లేనే లేదు సరే చూద్దాం ఫోర్త్ ఎస్టేట్లో మెయిన్ డెమోక్రసీలో ఫోర్త్ ఎస్టేట్ అనేది ఫోర్త్ పిల్లర్ అనేది సమర్థంగా ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుందా లేదనేది ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడదండి అది కొన్ని స్వార్థపర వర్గాల చేతిలోనే ఉంటుంది ఫోర్త్ ఎస్టేట్ ఏదో ప్రజలకు సేవ చేస్తుంది ఇప్పుడు మనకు అధికార యంత్రాంగం ప్రజలకు సేవ చేస్తున్నదా అంటే చేయటానికి ఏర్పాటు చేశారు కానీ చేస్తున్నదా న్యాయ వ్యవస్థ ప్రజలకు మేలు చేయటానికి ఏర్పాటు చేశారు చేస్తున్నదా అలాగే శాసనసభలు అన్ని ప్రజలకు శాసన ప్రజాప్రతినిధులు చేస్తున్నారా అంటే అది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అలాగే ఫోర్త్ ఎస్టేట్ అనేది మీడియా వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు సృష్టించుకున్న ఒక ఇదే తప్ప ఫోర్త్ ఎస్టేట్ ఏదన్న పవిత్రం ఇది దేవాలయం కాదు మీడియా ఈజ్ ఎ టోల్ ఇన్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద రిచ్ అండ్ ది పవర్ఫుల్ ఆ విషయాన్ని మనం గమనించాలి అంతే సో ప్రజలు అయితే ఆ విశ్వాలయంలో చిక్కుకోకుండా తెలియజేయాలి ప్రజలు క్రమక్రమంగా విజ్ఞానవంతులు అవుతున్నారు ఖచ్చితంగా మంచి పరిణామమే భావించారు